ఎత్తుపళ్ళు సందుపళ్ళుకు చేసేటువంటి క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ లోనే ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి అలాగే ఫిక్స్డ్ దంతాల అమరికలోనే ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు పాత డెంటల్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ కల్పన గారు వీటికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్కి మీ సమస్య చెప్పొచ్చు హలో మ్యామ్ హాయ్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మనకి పళ్ళు అవసరం ఎంతవరకు ఉంటుంది ఎందుకు మనం పళ్ళు పోతే అక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇమీడియట్గా పళ్ళ అవసరం అనేది డే టు డే లైఫ్లో ఒక నీడ్ చాలా మందికి తెలియదు అనేది ఇప్పటికే పొద్దున కూడా ఒక పేషెంట్తో మాట్లాడుతున్నాను నోట్లో పళ్ళన్నీ లేవు అన్నీ పోగొట్టుకున్నారు మొత్తం పళ్ళ కట్టమని వెనకాతలు అక్కడక్కడ ఒక నాలుగైదు పళ్ళు మాత్రమే ఉన్నాయి ఒకటే ప్రశ్న ఏంటంటే ఆయన ఏజ్ కేవలం నలభై మూడు నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంత చి యంగ్ ఏజ్లో అంటే జస్ట్ నలభై నాలుగు ఏజ్లోని నోట్లో నాలుగైదు పళ్ళు పెట్టుకుని మిగతా పళ్ళన్నీ ఎలా పోగొట్టుకున్నారు అంటే లేదు మేడం నొప్పి వస్తూ ఉంది అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అవుతూ ఉంది నేను ఒక్కొక్క పన్ను తీపించుకుంటా పోయాను సో నాకు అప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఒక ఒక పన్ను తీస్తుంటే ఇంకో పక్క ఇంకో పక్కన పళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి దాంతో నమ్మిలు తినేస్తూ వచ్చాను కానీ ఈరోజు నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయి అక్కడక్కడ పళ్ళు మిగిలాయి అన్నం తినడం కష్టంగా ఉంది మాట్లాడడం కష్టంగా ఉంది నాకు కేవలం నలభై నాలుగు సంవత్సరాలే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి నా పని చేసుకోవడం కూడా నాకు బాగా ఇబ్బందికరంగా ఉంది నేను బయటకు అవుటింగ్కి కూడా అవాయిడ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను అని ఆయన డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు సి ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో పళ్ళు అనేవి ఎంత అవసరం ఎంత మన డైలీ రొటీన్ మనం భోజనం చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం ఊపిరి పీల్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనం మంచినీళ్ళు తాగడం ఎంత ఇంపార్టెంటో రోజు మనం స్నానం చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో మన నోట్లో పళ్ళు ఉండడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే జీవితకాలం మనం భోజనం చేయాలండి మనం కరెక్ట్గా న్యూట్రిషనల్ డైట్ తీసుకుంటేనే మన జీవితకాలం పక్క మనిషి మీద ఆధారపడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఆ పని చేయడానికి మనకు కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్ పళ్ళు మనం ఎవరితోనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కావాల్సింది మాట్లాడటం పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ అసలు లైఫ్ గడవాలంటేనే మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడాలంటే కావాల్సింది పళ్ళు మన సైకలాజికల్ స్టేట్ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే హ్యాపీగా ఉన్నామా శాడ్గా ఉన్నామా అసలు ఎలా ఉన్నాం మన ఎమోషన్స్ని వ్యక్తపరిచేది మన కంప్లీట్ మన ఇన్నర్ బ్యూటీని వ్యక్తపరిచేది స్మైల్ దానికి కావాల్సింది టీతే సో టీత్ అనేది లగ్జరీ కాదు టీత్ అనేది మ్యాండేటరీ మన డే టు డే లైఫ్ లో ఇబ్బందులు లేకుండా జావుగా సాగాలి అంటే మన నోట్లో ఉండాల్సింది పళ్ళు సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నేరుగా వెళ్ళి పళ్ళు తీయించుకోకుండా పళ్ళని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలతో ఇన్ఫెక్షన్సే రాకుండా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఇన్ కేసు దురదృష్టం సాత్తూ పళ్ళు పోగొట్టుకున్నా ఇమ్మీడియట్గా పళ్ళు పెట్టుకోవడం అనేది అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పనిగా చేసుకుంటే జీవితంలో మన బేసిక్ నీడ్స్కి దూరం అవ్వకుండా మన లైఫ్ని లీడ్ చేయొచ్చు రైట్ అండి ఒక ఆలోచితంగా చూద్దాం కరీంనగర్ నుంచి సిద్ధార్థ గారు హలో హలో సిద్ధార్థ గారు చెప్పండి ప్రాబ్లం మ్యామ్కి హలో ఓకే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సిద్ధార్థ చెప్పండి నేను కరీంనగర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే అయితే నేను చాలా మంది డెంటిస్ట్ ని కలిశాను అంటే నాకు కొంచెం ముందు రెండు పళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నాయి సో అవి కొంచెం పైకి ముందుకు వచ్చి కూడా ఉంది సో నేను పర్ఫెక్ట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా ఫ్రెండ్స్ ముందు ఇట్లా స్మైల్ చేయలేకపోతున్నాను ప్లస్ అవి కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సో డెంటిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే వాటికి కొంచెం ట్రిమ్ చేసి సమ్ సెరామిక్ క్యాప్స్ వేస్తాను అన్నారు సో అక్కడ నా డౌట్ ఏంటంటే అవి లోపలికి వెళ్ళవు కదా ఓకే సో దీనికి ఎలా మీరు మీ సజెషన్ ఏమి ఇస్తారు ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఐ ఫీల్ బెటర్ యూ ఫీల్ ఓకే ఫైన్ గుడ్ యూ ఫీల్ బెటర్ బట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎంత బాగున్నాయి అంటే యూ ఫీల్ ద బెస్ట్ బెటర్ అనే మాట చాలా చిన్నదని నేను చెప్తాను స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ లోని ఏ పేషెంట్ అన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్ తర్వాత దే ఫీల్ రియల్లీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ అపేరెన్స్ చేంజ్ ఉంటుంది ఎత్తు పళ్ళని కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్తో తగ్గించవచ్చు సిద్ధార్థ్ అది తగ్గదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ అందుకే ఎంతో మందికి ఎత్తు పళ్ళున్నా వంకర పళ్ళున్నా సందు పళ్ళున్నా పళ్ళు రావాల్సినంత ఎత్తుగా లేకపోయినా కలర్ సరిగా లేకపోయినా మచ్చల మచ్చలుగా పళ్ళున్నా పొట్టిగా పళ్ళున్నా పొడవుగా పళ్ళున్నా అది ఎంత వయసు వాళ్ళకైనా కూడా స్మైల్ డిజైన్ అనే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్తో మనం బ్యూటిఫుల్ అపేరెన్స్ బ్యూటిఫుల్ చేంజ్ని తీసుకురావచ్చు సో భయపడాల్సింది ఏం లేదు డాక్టర్ గారు కరెక్ట్గానే చెప్పార
థిక్నెస్లో కానీ ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా వాటిని కూడా రెక్టిఫై చేసి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వచ్చు స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయించుకొని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి ఇప్పుడు మన సెలబ్రిటీస్ అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయించుకున్న వాళ్ళే వాళ్ళు అందంగా లేరు ఆ స్క్రీన్ మీద వాళ్ళ స్మైల్ ఎలా ఉంటుంది వెరీ అట్రాక్టివ్ ఇలా గ్రాస్పింగ్లా ఉంటుంది ఇలా లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ప్రతి మోడల్ పైన లామినేట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళే ప్రతి హీరోయిన్ లామినేట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు హీరో లామినేట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ స్మైల్ మేక్ ఓవర్ ఈ స్మైల్ డిజైన్తో స్మైల్ మేక్ ఓవర్ చేస్తేనే అంత బ్యూటిఫుల్ కనపడుతున్నారు ఇబ్బంది లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఎత్తు తగ్గించడానికి సందుపళ్ళని క్లోజ్ చేయడానికి ఈ స్మైల్ డిజైనింగ్ లాగానే మనకి క్లిప్పుల చికిత్సలో క్లిప్పులు వేసుకోకుండానే ఇంకొక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చింది దాన్నే అలైనర్స్ పార్థడెంటల్ బ్యూటిఫుల్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అలైనర్స్ అనేది సో కెన్ యూ సీ దిస్ చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి ఉండే ఇబ్బంది ఏంటి ఎత్తు పళ్ళు ఉంటాయి వంకర పళ్ళు ఉంటాయి సందు పళ్ళు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏంటి క్లిప్పులు వేసుకోవడానికి నచ్చదు క్లిప్పులు ఇప్పుడు వేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా కాలేజ్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేయాలా అనే ఇబ్బంది ఉంటుంది సో వాళ్ళందరికీ ఆన్సర్ చెప్తూనే ఇది అలైనర్స్ అనేది పార్థడెంటల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇది ఇంటర్నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ సీ దిస్ ఈ సింపుల్ ట్రే ఈ ట్రాన్స్పరెంట్ వాటర్లా ఉండే ట్రేని మీరు పళ్ళ పైన అలా వేసుకుంటే చాలు వేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్ సీ ఇది మోడల్ మీద నేను ఎలా వేస్తున్నాను అయిపోయింది వేసాను తీసాను వేసాను తీసాను ఇట్స్ సో సింపుల్ బట్ పని తీరు మటుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇది చుట్టానికి ఇంత సింపుల్గా ఉన్నా చుట్టానికి ఇంత నాజుగ్గా చాలా క్యూట్గా ఉన్నా మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు అంటే మీకు ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు లాంటి సమస్యలతో మీరు జీవితకాలం ఎలా బాధపడుతున్నారో క్లిప్పులు వేసుకోలేని పరిస్థితులు ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ అలైనర్స్ అనే ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు ది బెస్ట్ ఆన్సర్ ఎందుకు అంటే ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇది ముందే ట్రీట్మెంట్ ముందే నువ్వు వందకి వంద శాతం మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది స్కానర్ మీద చూపించడం జరుగుతుంది సో సిద్ధార్థ్ మీరు స్మైల్ డిజైనింగ్ కాకపోతే అలైనర్స్ కన్నా వెళ్ళండి మీరు ఏదైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో బ్యూటిఫుల్ చేంజ్ వస్తుంది అసలు డౌట్ పడాల్సింది ఏం లేదు కరీంనగర్లో పార్థరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది దానికి ఫోన్ చేసి బ్రాంచ్కి ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ గారితో కూర్చొని వన్ టు వన్ మాట్లాడండి మీకు మరింత క్లారిటీ వస్తుంది సో ఈ క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్లోని మామూలుగా వైర్ తోటి అట్లా పెట్టిన దానికి దీనికి క్లీన్ ఎలైనర్కి కూడా ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో దీంట్లో వచ్చినటువంటి పెయిన్ దాంట్లో కూడా వస్తుంది అంటే పెట్టుకునేటప్పుడు స్టార్టింగ్లో కొంత పెయిన్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో సో వీటిల్లో కూడా అడ్వాన్స్గా వచ్చిన ఈ ట్రీట్మెంట్లో కూడా అలా ఉంటుందా ఎస్ ఒకేసారి ఎన్ని సెట్స్ ఇస్తారు అలాంటిది చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అలైనర్స్లో ఈ ట్రీట్మెంట్కి క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా చేస్తాం మన బేసిక్ క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా మనకు తెలిసిన ట్రెడిషనల్ క్లిప్పులు రెండు ఒకటి నల్లగా ఉండే క్లిప్పులు రెండోది ఇలా తెల్లగా ఉండే సిరామిక్ క్లిప్పులు అలా కాకుండా పాత్రలో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా చేయగలుగుతున్నాము అంటే పళ్ళ వెనక భాగాన్ని కూడా క్లిప్పులు అతికించి ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము ఈ అలైనర్ ఈ ఈ క్లిప్పుల్ ట్రీట్మెంట్లోనే ఇంకా సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అని ఇలా అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్పులు ఉన్నాయి దీని తర్వాత ఇప్పుడు అలైనర్స్కి వచ్చాం అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నప్పటికీ ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నదండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎంతమంది వేసుకోగలరు చిన్న బిడ్డలు అందరూ వేసుకుంటున్నారు టీనేజ్ పిల్లలు అందరూ వేసుకుంటున్నారు కొంతమంది పిల్లలు ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్కి వెళ్తున్నారు అంటే ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడికల్ కానీ ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం కానీ ఇంకా వేరే ఏ ప్రొఫెషన్కి వెళ్తుంటారు అలా కాదు అది కూడా దాటేశారు నా ప్రొఫెషనల్ స్టేజ్లో ఉన్నారు రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటారు సాఫ్ట్వేర్ పిల్లలు ఉంటారు అలాగే టీమ్ లీడర్స్ ఉంటారు మేనేజర్స్ ఉంటారు ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉంటారు యాంకర్స్ ఉంటారు మోడల్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ రోజు ఈ క్లిప్పులు వేసుకొని వాళ్ళ సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవడం సాధ్యపడదు వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ పళ్ళలో సందులు ఉన్నాయని ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నాయని వంకర పళ్ళు ఉన్నాయని వాటిని సరి చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకా అందంగా కనపడతారని వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఈ క్లిప్పులు చికిత్స చేయించుకోవడానికి వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ సహకరించదు కాబట్టి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా యంగ్ జనరేషన్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీస్లో ఉండే యంగ్ జనరేషన్ అందరికీ కూడా ఈ అలైనర్స్ అనేది ఆన్సర్ అని డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు క్లిప్పుల చికిత్స ఏ సమస్యలకి మనం చేస్తామో వాటన్నిటికీ కూడా అలైనర్స్తో మనం హండ్రెడ్ పర్
అదే టెక్నాలజీ ఇందులో కూడా ఇమిడి ఉంటుంది ఏదైతే మనం సైంటిఫికల్లీ ఈ క్లిప్పుల చికిత్స మన పళ్ళ మీద పని చేస్తాయో అదే సైన్స్ బిహైండ్ దిస్ కాకపోతే ఆ సైన్స్ని అంతటినీ కూడా ఈ ట్రేస్లో ఇమిడించి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ట్రీట్మెంట్ ముందు ఎంత ఎంత టైం పడుతుంది ముందే మీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ఇప్పుడు క్లిప్పుల చికిత్సకు పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు మన్ని అమ్మ మేడం ఎన్ని నెలలు పడుతుంది సంవత్సరం పడుతుందా సంవత్సరంన్నర పడుతుందా మేము కూడా ఆన్సర్ టెంటేటివ్గా చెప్తాం లేదమ్మా సమస్యను బట్టి పన్నెండు నెలలు పడుతుంది పద్నాలుగు నెలలు పడుతుంది అని చెప్పగలుగుతున్నాం కానీ ఇక్కడ అలైనర్స్కి వచ్చేసరికి ఈ అలైనర్స్కి వచ్చేసరికి మనం ముందే షెడ్యూల్ ఇచ్చేస్తాం పేషెంట్కి ఎన్ని నెలలు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని గంటలు పడుతుంది అనేది కూడా ముందే మనం చెప్పొచ్చు సి ఎంత ఎంత మంచి టెక్నాలజీ ఇది కాకపోతే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇందులో ఎంత యాక్యురసీ పిన్ పాయింట్ యాక్యురసీ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ ప్లానింగ్ని ముందే ఇవ్వగలని చెప్పండి అట్స్ సో అదే ఇందులో ఉండే బ్యూటీ రెండోది ప్రతి పేషెంట్ ఇమాజినరీగా ఊహించాలి ఎత్తు పళ్ళు లోపలికి వెళ్తాయి అప్పుడు మనం అందంగా కనపడతాం సందు పళ్ళు క్లోజ్ అవుతాయి మనం అప్పుడు అందంగా కనపడతాం మన ఇమాజినరీ పిక్చర్స్ని మాత్రమే క్లిప్పుల చికిత్సలో పేషెంట్ ఊహించుకోగలరు కానీ ఇక్కడ ఈ క్లియర్ అలైనర్స్కి వచ్చేసరికి ఇమాజినరీ పిక్చర్స్ కాదు మీకు స్కానర్ మీద మీ పళ్ళని స్కాన్ చేసి ఒక సంవత్సరం తర్వాత మీ పళ్ళు ఎంత అందంగా తయారవుతాయి మీకు ఉండే లోపం ఎలా సరి అవుతుంది అనేది ముందే స్కానర్లో చూపించడం జరుగుతుంది అది ఇంకొక బ్యూటీ సి టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉందో చూసారా ఎంత యాక్యురేట్గా ఉంది నూటికి నూట శాతం రిజల్ట్తో పాటు మీ ట్రీట్మెంట్ ఎండ్ తర్వాత మీరు ఎంత అందంగా కనపడతారు అనేది కూడా మనం ఈ అలైనర్స్లో చూపించగలం అదే అందుకే దీన్ని ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు అలాగే మేము చేసేది కూడా ఇన్విజువల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లోని యుఎస్ఏలో లొకేటెడ్ అయి ఉన్న ఇన్విజువల్ అయినతో టైఅప్ అయ్యి మేము ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ చేస్తున్నాము సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎజ్యూరెన్సే కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ట్రీట్మెంట్ ఇది ఒకవేళ సిద్ధంగా ఉన్నారండి వరంగల్ నుంచి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు హలో హలో మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మ్యామ్కి హలో మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కల్పన గారు మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ శ్రీనివాస్ చెప్పండి మేడం అది ఏం లేదు నాకు ఇక్కడ తీర్పులు ఏముందంటే కొంచెం అది మిడిల్ లో అలా కొంచెం ఇలా ఏమంటారు గ్యాప్ మళ్ళీ ఉంది అనమాట ఒకటేమో తీర్పు మాత్రం ఇక్కడ విరిగిపోయింది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇలాంటి మనకి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ మీద దగ్గరికి బ్రాంచ్ లేకు వస్తే ఇలా అంటే ఆ మధ్యలో ఇలా కొంచెం కాలిక మళ్ళీ ఇలా ఉంది కదా అంటే తీర్పు మొత్తం ఇలా ఉండి మధ్యలోకి ఇలా గ్యాప్ మాలి ఉంది అనమాట ఆ మధ్యలో రూట్ కెనాల్ లాంటిది ఏమైనా చేస్తారా లేకపోతే ఎట్లా అనేది నాకు కొంచెం డౌట్ ఉంది అనమాట ఓకే శ్రీనివాస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు పుచ్చిపోయిన పళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అంటే ఏంటి పళ్ళ లోపల ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి ఆ పనిలో గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది తర్వాత పన్ను విరిగిపోతుంది సి ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది కండిషన్ మీది ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా మీకు నల్లగా ఈ పళ్ళ మధ్యన ఇలా నల్లటి డాట్స్ ఎవరికైతే ఉంటాయో ఆ ప ఈ డాట్స్ని సరైన టైంలో ట్రీట్ చేసుకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళని పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అంటాం మనం అంటే ఇన్ఫెక్టెడ్ టీత్ అవి దాన్ని మీరు ఇలాంటి దశలోనే కనుక డాక్టర్ దగ్గరికి రాగలిగి అప్పుడే కనుక మనం రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అని చేస్తాం రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇది కెన్ యూ సీ అది చాలామంది రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అది ఏదో పెద్దది ఏదో చేసేస్తారు బాగా పెయిన్ఫుల్ అది అసలు అది ఏమవుతుంది ఏం కాదు అనే భయాలు నేను ఇప్పటికీ పేషెంట్ దగ్గర వింటాను రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే పెయిన్ బాగా వస్తుంది మేడం రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే పదిసార్లు డాక్టర్ చుట్టూ తిరగాలి మేడం అని చెప్పి వింటా ఉంటాను అది రాంగ్ అండి అలా ఉండదు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సో సింపుల్ పంటి పైన ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది కదా దానికి పంటి వేర్లు కింద ఉంటాయి ఈ వేరు లెవెల్ నుంచి మనం శుభ్రంగా దాన్ని క్లీన్ చేసి పైన ఒక క్యాప్ పెడతాం ఇలా అయిపోయింది అంతే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అంటే అదొక డీప్ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్స్లో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ పూర్తి అయిపోతుంది అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు సో పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఇలా ఎవరైతే బ్రష్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంటుందో పళ్ళల్లో అందరం వేడి ఆహారం ఇరుకుతూ ఉంటుంది వాళ్ళందరూ ఆ దశలోనే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రాగలిగితే సింపుల్గా రూట్ కెనాల్ చికిత్స చేసి పైన క్యాప్ పెట్టేస్తాం ప్రాబ్లం అక్కడితో ఆగిపోతుంది కానీ చాలామంది రారండి అలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఇది మొత్తం పన్నంతా తినేసి పన్ను విరిగిపోతుంది పక్క పళ్ళకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ పాకుతుంది నోట్లో పళ్ళన్నీ పోగొట్టుకున్నాక ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టుకోవడానికో లేకపోతే పళ్
రైట్ మేడం ఇప్పుడు ముందు పాటలు కదులుతున్నా విరిగిపోయినా వాటిని ఎన్ని రోజుల్లోని ఆ ప్లేస్ లో ఫిక్స్డ్ దంతాలు పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే లోపల పళ్ళు అయితే కనిపించుకుని ఉంటాయి కానీ ముందు పళ్ళు అయితే కనిపిస్తాయి కాబట్టి చాలా మందికి ఉండే ప్రాబ్లం అండి ఇది ఒకటి ఏంటంటే ఫ్రంట్ టీత్ పై పళ్ళు కానీ కింది పళ్ళు కానీ కదులుతూ ఉంటాయి లేదా పుచ్చిపోయి విరిగిపోయి ఉంటాయి లేదా యాక్సిడెంట్స్లో దెబ్బలు తగిలి సగం సగం విరిగిపోవడము ఊడిపోవడమో జరుగుతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఆ పుచ్చిపోయిన కదులుతున్న పళ్ళని అలానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకటి ముందర పళ్ళు ఒకప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉండేవి అలా కదులుతున్న పళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేసి ఆ పుండ ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఇంప్లాంట్ పెట్టడమో లేదా పక్క పళ్ళ సపోర్ట్తో బ్రిడ్జ్ వేయడం లాంటిదో జరిగేది అలా చేసేయడానికి కనీసం ఒక నెల రెండు నెలలు టైం పట్టేది ఆ భయంతోనే పేషెంట్ అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవారు కాదు పళ్ళు పోతున్నా ఊడిపోతున్నా అలానే మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చేవారు కానీ ఈరోజు పర్ద డెంటల్లో ఎస్పెషల్లీ ముందర పళ్ళ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉంది అంటే పేషెంట్ కదులుతున్న పళ్ళతో వచ్చిన పుప్పి విరిగిపోయిన పళ్ళతో వచ్చిన యాక్సిడెంట్స్తో వచ్చిన ఇమ్మీడియట్గా ఇమ్మీడియట్గా ఏ రోజుతో వస్తారో అదే రోజు ఆ పన్ను అక్కడికి అక్కడ తీసేసి ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని అక్కడ పెట్టి పైన విత్న్ ఏ అవర్ ఒక గంటలో కానీ సాయంత్రానికి కానీ మనం టెంపరీ టీత్ ఇచ్చేయచ్చు పళ్ళు పెట్టచ్చు ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో ఇంప్లాంట్ అంటే చాలా సింపుల్ ఇలా పన్ను లేదు ఇక్కడ పుచ్చిపోయిన పన్నుతో వచ్చారు విరిగిపోయిన పన్నుతో వచ్చారు కదులుతున్న పన్నుతో వచ్చారు ఏ అనస్తీషియా ఎక్కడైతే అనస్థెటిక్ లెవెల్లో మనం అనస్తీషియా ఇస్తామో ఆ కదులుతున్న పన్ను మాత్రం తీసేసి అక్కడ ఈ రూట్ ఫామ్ని పెట్టి ఇక్కడ ఇలా పన్ను పెట్టేస్తాం అదే ముందు పన్ను కూడా సేమ్ అంతే ఇక చూడండి ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ ముందు పన్ను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెట్టేసి పైన పన్ను పెట్టేస్తాం సో ఎవరైనా కూడా కదులుతున్న పళ్ళు ఉంటే బయట పనులు ఎలాగా పని ఎలా చేసుకోవాలి అనే భయం అవసరం లేదు విత్న్ నో టైమ్ ఒకటి లేదా రెండు సిట్టింగ్స్లోనే ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెట్టి మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇప్పుడు ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఇచ్చిన టీత్ పర్మనెంట్ టీత్ అవి ఊరికే ఊడిపోవడం కదిలిపోవడం పడిపోవడం లాంటివి ఏమీ ఉండవు అక్కడ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటున్నారు పేషెంట్లు సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒకలా ఒకప్పటి లాగా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేవు అతి తక్కువ సిట్టింగ్స్లో అతి తక్కువ డిస్కంఫర్ట్తో ఎవరికైనా కూడా మనం సునాయాసంగా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాము ఎలాంటి లోపానన్నా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాం సో భయపడాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా లేదు ఇప్పుడు షుగర్ బీపీ లైక్ ఇలాంటి డిసీజెస్ ఏమైనా ఉండేవాళ్ళు కూడా సో ఫిక్స్డ్ దంతాల ఆల్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్తో పాటు ఫిక్స్డ్ దంతాలు కూడా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా చాలామందికి ఉండే అపోహలు ఏంటంటే అండి షుగర్ ఉన్న బీపీ ఉన్న జన్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఎంతమంది స్టంట్స్ వేయించుకుని ఉంటారు ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీస్ చేసుకుని ఉంటారు లేదా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వాళ్ళు ఉంటారు లివర్ డిసీజ్ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే అసలు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చా రెండో అసలు మాకు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడం అవుతుందా మాకు లేకపోతే ఈ పాడైపోయిన పళ్ళతో అలానే క్యారీ అవ్వాలి నేను రోజు పేషెంట్లతో మాట్లాడుతున్నాను నాకు బ్రాంచ్ కాల్ చేస్తారు మాధాపూర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో కాల్ చేస్తారు డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అమ్మ మేము పారలసిస్ ఉంది బెడ్ మీద ఉన్నాను నాకు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడం అవుతుందా అమ్మ నేను డయాలసిస్కి వెళ్తూ ఉంటాను నాకు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడం అవుతుంటుందా డెఫినెట్గా అవుతుందండి ఫిక్స్డ్ టీత్ కానీ డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కానీ ఎవరికైనా కూడా సాల్వ్ చేసే పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మనం ఉన్నాం షుగర్ పేషెంట్లకు కూడా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు హార్ట్ డిసీజెస్ వాళ్ళకు కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు అలాగే బెడ్ మీద ఉండే పెరాలసిస్ వాళ్ళకు కూడా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇచ్చి వాళ్ళ హాయిగా నమిలి తిని వాళ్ళు కోరిన ఆహారాన్ని నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయొచ్చు ఇప్పుడు కాంప్రమైజ్డ్ హెల్త్ ఉండే వాళ్ళకే పళ్ళ అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆహారం తినడం ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకే మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టలేనప్పుడు ఇంకా అది అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఎలా అయింది పర్దరెంటల్ ఇస్ సో ఎఫిషియంట్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం చెప్పండి ఒకసారి నో అన్ని బాగుండి ఒక యంగ్ గాయకి మంచి బోన్ సపోర్ట్ ఉండి అంత ఇంత లావు థిక్నెస్ ఇంత లావు లెంత్ ఉంది అక్కడే మనం పళ్ళు ఇవ్వగలము అనే కండిషన్స్లో అక్కడ ఏమీ అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు అన్ని కండిషన్స్ సపోర్ట్ చేశాయి కాబట్టి మనం పళ్ళు ఇవ్వగలిగే సపోర్ట్ అది కానీ కాంప్రమైజ్డ్ హెల్త్ కండిషన్లో ఉండే వాళ్ళకి నమిలి తినే ఏర్పాట్లు చేయాలి వాళ్ళకి బేసిక్ ఫుడ్ తినే ఏర్పాట్లు చేయాలి షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ డైట్ వాళ్ళు చపాతీలు రొట్టెలు జొన్న రొట్టెలు మాత్రమే తినాలి అవి తినే ఏర్పాట్లు చేయాలి అలాగే బెడ్ మీద ఉండే వాళ్ళకి కనీసం ఆహ మంచి కోరిన ఆహారం తినే ఏర్పాట్లు చేయాలి అలా
అంతే తప్ప పెట్టలేము చేయలేము అనే కండిషన్స్ ఈరోజు లేవు ఎస్పెషల్లీ పార్త డెంటల్లో అయితే అస్సలే లేవు వన్ హ వన్ పర్సెంట్ కూడా లేవు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలాంటి సమస్యలైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నాము వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాము వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైనా ఫిక్సిడ్ అయితే పెట్టగలుగుతున్నాము అలాగే క్లియర్ అలైనర్స్ లాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ప్రౌడ్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఎంతో మంది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్లిప్పులు పెట్టుకోలేక ఉన్న సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకు కూడా సొల్యూషన్ చూపెట్టగలుగుతున్నాము సో డెఫినెట్గా పార్దరెంటల్ ఈజ్ వన్ స్టాప్ స్టే వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అని డెఫినెట్గా ప్రౌడ్గా చెప్పే పరిస్థితులు ఈరోజు పార్దరెంటల్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా మేము ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్స్ అని చెప్పొచ్చు పేషెంట్ కన్ఫ్యూజన్ దూరం చేయడం ఫస్ట్ పేషెంట్ వస్తానే వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలతో కన్ఫ్యూజన్లో వస్తారు అసలు వాళ్ళకి సమస్య ఉంది ఈరోజు ఉండే ప్రతి పేషెంట్కి ఉండే ప్రాబ్లం అది జనరల్ హెల్త్ విషయంలో కాదు డెంటల్ హెల్త్ విషయంలో కాదు అసలు మాకు ట్రీట్మెంట్ ఉందా లేదా డాక్టర్ గారు చెప్పేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే కన్ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ని దూరం చేయడానికి పార్దరెంట్లు ఇంట్రావరల్ కెమెరాస్ వాడుతుందండి మాకు నూట నాలుగు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా ఇంట్రావరల్ కెమెరాస్ ఉంటాయి అంటే పేషెంట్కి అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేవా అసలు అసలు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉందా లేదా అనేది సిస్టంలో కంప్యూటర్ మానిటర్ పైన వాళ్ళ ఓరల్ క్యాబిటీని స్కాన్ చేసి చూపెడతాం మేము దాన్ని బట్టి వాళ్ళే నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు ఏది ముందు చేసుకోవాలి ఏది వెనక చేసుకోవాలి అనేది కూడా పేషెంట్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది అక్కడ సో డాక్టర్ గారు ఎఫిషియంట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీతో ట్రీట్మెంట్ చేయడం తప్ప ట్రీట్మెంట్ ఏం చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్తాం తప్ప పేషెంట్ డిసిషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా చేసుకునే అవకాశం పార్థరెంటర్లో ఉంది సో భయపడకండి రెండోది క్వాలిటీ ఫాలో అవ్వడం చేసిన ప్రతి ట్రీట్మెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవ్వడానికి మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వడానికి పేషెంట్ వచ్చిన చీఫ్ కంప్లైంట్ని సాల్వ్ చేసే హ్యాపీగా ఇంటికి పంపించడానికి ప్రార్థరెంటల్లో ఉండే ప్రతి మనిషి డాక్టర్ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ ఆఫీస్ వరకు కూడా శ్రమ పడతారు పేషెంట్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి కష్టపడతారు సో అందుకే హ్యాపీగా పేషెంట్లు వెళ్తున్నారని కూడా చెప్పొచ్చు ఫార్దరెంటల్లో రెంటల్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ జరుగుతుందండి స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది ఈ క్యాంప్ దేని గురించి అంటే అసలు ఎంత సులువుగా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు నోట్లో ఉండే సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే ఫ్రీగా చెకప్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నేను చెప్తున్న ఇంట్రావరల్ టెస్ట్ అని కావచ్చు స్కానర్ అని కావచ్చు దాన్ని ఫ్రీగా చేసుకోవచ్చు అసలు మీకు ఏమీ లేకపోతే ఇంట్లో ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలో తెలుసుకోవచ్చు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా వచ్చి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఒక రూపాయి కూడా పే చేయకుండా మీకు మీ సమస్యకి తగిన స్పెషలిస్ట్ని కలిసి మీ సమస్య గురించి తెలుసుకోవడమే కాదు సెకండ్ ఒపీనియన్ అన్నా కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఈ అవేర్నెస్ క్యాంప్ కానీ అవేర్నెస్ కానీ మీకు ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అనేది ఆ నెంబర్ పార్దరెంటల్ వన్ నాట్ ఫోర్ బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది పార్దరెంటల్ని తెలంగాణలో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో బ్రాంచ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో అదే క్వాలిటీ ఫాలో అవుతారు అలాగే స్పెషలిస్టులు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అలాగే ప్రతి బ్రాంచ్లో అడ్వాన్స్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఎవరికైనా ఈ అవేర్నెస్ ఉపయోగపడుతుంది అంటే కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చ